天我刷 Facebook 无意间看到台湾限量上市的黑糖真奶蛋挞，看起来好像很特别。蛋挞里面有黑糖，上面挤了奶茶卡斯达酱，还放了珍珠和碎饼哎，而且还是每天限量贩售。哎呀，反正我现在去不了台湾，所以我决定自己做一份。首先我得准备奶茶卡斯达酱，小奶锅倒入两百 ml 的牛奶，开小火煮，加入两袋红茶包，边搅拌边煮至沸腾。放两倍用，然后准备一个大一点的奶锅，倒入十八克的低筋面粉，三十三克细砂糖，两颗蛋黄，稍微搅拌至顺滑，然后加入刚才煮好的奶茶，搅拌均匀，然后开小火，一边煮一边搅拌。直到变浓稠才熄火，然后加入十二克黄油，搅拌均匀，把奶茶卡斯达酱过筛，盖上一层保鲜膜，送入冰箱冷藏，打发一百克淡奶油。把冷藏过的奶茶卡斯达酱加进去，翻拌均匀，装入裱花袋备用。记得冷藏哦。接下来就是黑糖珍珠啦，珍珠的教程我之前发过了，可以点开右上角查看哦。水煮沸后加入珍珠煮十五分钟，盖上盖子再焖十五分钟。小奶锅里倒入一百克黑糖，加五十 ml 的水，煮到糖融化就可以了。然后把珍珠加黑糖浆拌一拌备用。最后就是烤蛋挞了，我买不到现成的蛋挞液，所以今天我要自己做。一百 ml 的牛奶，一百二十五 ml 的蛋奶油，半颗鸡蛋，两颗蛋黄，五十五克细砂糖。搅拌均匀，然后过筛备用。这个是十个蛋挞的分量哦。准备十个现成塔皮，每一个都加入一勺黑糖。然后我秉持着弄做弄带的精神，把另外五个塔皮加了黑糖酱，淋上蛋挞液。烤箱中程两百度上下火烤二十分钟，放黑糖酱的蛋挞在烤的时候就爆浆了。再见了，请忘记加黑糖酱的片段吧。烤好的蛋挞拿出来晾凉。最后的最后，做作的摆好我的蛋挞们，挤上一层奶茶卡士达酱，再加一勺黑糖珍珠，最后插入脆蛋卷。没想到还蛮好吃的耶！蛋挞加上奶茶卡斯达酱，原来是那么的小清新啊！咬到珍珠 Q Q 的，蛋卷脆脆的，蛋挞底部还有黑糖酱，好吃好吃，值得推荐。顺带一提，蛋卷是我自己做的，我把制作过程放在片尾的幕后花絮，有兴趣的记得留言敲完哦。就这样，喜欢这支影片的记得点赞、订阅、打开小铃铛，我们下次见，拜拜。七彩虹，夏天，半昼。